Toño Choa, presidente municipal, estuvo presente en la consulta ciudadana con vecinos de colonias como el Arturo Gamis, con quienes se reunió para definir esta obra que se suma a la visión y propuesta de la ciudadanía. Unidos con la gran familia duranguense, diseñamos nuestro parque lineal y cumplimos este gran sueño, así lo destacó durante su participación. Ahí recabó opiniones de los y las vecinas para diseñar el proyecto que se busca iniciar en el mes de marzo próximo con una inversión de 130 millones de pesos en una extensión de casi 4 kilómetros en su primera etapa para cumplir con este compromiso de campaña. La avenida Ferrocarril, desde el Boulevard Luis Donaldo Colosio hasta la calle Niños Héroes, se transformará en el primer parque lineal con un estadio de béisbol, colector pluvial y otras áreas para la gente. Este lugar se convierte en una fuente de esperanza, ya que esta capital tiene una gran capacidad de impulsar proyectos que transforman nuestro país. Así opinó por su parte Dino Cantú, directora de Aceleradora de Ciudades de San Pedro Garza, Nuevo León, municipio que apoya Durango. Con imágenes de Alex Rutiaga, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevares.